press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. ఫ్రెండ్స్ మనం ప్రాసెస్ తీసుకోవాలంటే మనకు ఇంటెలా లేకపోతే ఏఎండి నా ఇంటెల్ ఐ త్రీ ఐ ఫైవ్ ఐ సెవెన్ లేకపోతే ఏఎండి రైజన్ ప్రాసెసరా ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆ సెకండ్ జనరేషన్ అని చాలా డౌట్స్ అయితే ఉంటాయి ఈ డౌట్స్ అనేటివి మీకు ఈ వీడియోలు అయితే క్లారిఫై అయితే చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సుభాష్ మీరు చూస్తున్నారు ఎంఎస్ గ్యాజెట్ గురు ఫ్రెండ్స్ మనకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి మనకు అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది మనకు అది తెలిస్తే మనకు ఖచ్చితంగా మన యూసేజ్ని బట్టి మనం ప్రాసెసర్ అయితే చూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ఇంటెల్ ఆర్ ఏఎండిలో మనం ఏ ప్రాసెసర్ తీసుకున్నా మనకు ఒకటే మీరు మీ యూసేజ్ని బట్టి అయితే మీరు ప్రాసెసర్ అయితే చూజ్ చేసుకోవచ్చు మనకు ప్రాసెసర్ అంటే ఏంటి మనకు అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది ఇప్పుడు చెప్తాను మనకు ప్రాసెసర్లో మనకు సింగిల్ కోర్ డ్యువెల్ కోర్ క్వాడ్ కోర్ ఆక్టో కోర్ అలాగే మనకు ఇందులో ట్వెల్వ్ కోర్ ప్రాసెసర్ కూడా ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ కోర్ సిక్స్టీన్ కోర్ ట్వంటీ ఫోర్ కోర్ థర్టీ టూ కోర్ సిక్స్టీ కోర్ కూడా మనకు ప్రాసెసర్స్ అయితే ఉన్నాయి మనకి కోర్స్ అంటే ఏంటి ఇంటెల్ డ్యువెల్ కోర్ క్వాడ్ కోర్ ఆక్టో కోర్ అంటే మనకు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా అయితే మీకు క్లారిఫై అయితే చేస్తాను మనకు ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక హోటల్కి వెళ్ళాం అనుకోండి మనం అక్కడ పిజ్జా ఆర్డర్ చేశాం మనం ఒకటేసారి మొత్తం పిజ్జా అయితే తినలేము కదా మన నోట్లో ఎంత పడుతుందో అంతవరకు తినగలుగుతాం అదే మనం ఒకవేళ మన ఫ్రెండ్స్ను మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కానీ తీసుకెళ్లాం అప్పుడు మనం తీసుకెళ్ళినప్పుడు మనం ఒకటే పిజ్జా ఆర్డర్ చేసాం మనం ఆ పిజ్జాను మనం ఒకటేసారి అందరు తింటారు కాబట్టి మనకు ఎంతసేపట్లో అయిపోతుంది మినిమం ఫైవ్ మినిట్స్లో అయిపోతుంది అదే మనం ఒక్కరం ఉంటే మనం అదంతా ఒకటేసారి తినగలమా తినలేము మన నోట్లో ఎంత పడుతుందో అంతవరకే మనం తినగలుగుతాం అదే విధంగా మనకు ప్రాసెసర్ కోర్స్ కూడా పనిచేస్తాయి మనకి ఇప్పుడు సింగిల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది అనుకోండి మనకి ఇది ఒక పిక్చర్ చూసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక పిక్చర్ చూసుకున్నట్టు మనకు ఆ పిక్చర్ని అది మాత్రమే లోడ్ చేయాలి మనకు ఒకవేళ మనకు డ్యువెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది అనుకోండి మనం డ్యువెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ చూసుకున్నట్టే మనకు ఒక ఇమేజ్ని మనకు రెండు పార్ట్స్గా చేసి మనకు తొందరగా అవుట్పుట్ వస్తుంది అదే మనకు వాడ్ కోర్ చూసుకున్నట్టు మనకు అందులో నాలుగు కోర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మనకు అది ఒక ఇమేజ్ని ఫోర్ పార్ట్స్ చేస్తుంది మనకి ఇంకా తొందరగా అంటే మనకు కోర్స్ పెరిగే కొద్దీ మనకు టైం లిమిట్ తక్కువ అవుతుంది అనమాట మనకు ఎన్ని కోర్స్ ఎక్కువ ఉంటే మనకు అంత స్పీడ్గా అయితే మనకు వర్క్ చేస్తుంది ప్రాసెసర్ అయితే మనకి ఇప్పుడు సిపిఎస్లలో హైపర్ థ్రెడింగ్ టెక్నాలజీ ఉంది మనకు హైపర్ థ్రెడింగ్ టెక్నాలజీ అంటే మనకు ఇప్పుడు డ్యువెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఉంది మనకి డ్యువెల్ కోర్ వచ్చేసి మనకు క్వాడ్ కోర్ లెక్క బిహేవ్ చేస్తుంది అంటే మనకు అందులో టూ కోర్స్ ఉంటాయి కానీ బిహేవ్ చేయడం మాత్రం ఫోర్ కోర్స్ లెక్క బిహేవ్ చేస్తుంది అదే మనకు క్వాడ్ కోర్ ఉంటే మనకు ఆక్టో కోర్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అలాగే మనకు ఆక్టో కోర్ ఉంటే మనకు అది సిక్స్టీన్ కోర్ లా బిహేవ్ అయితే చేస్తుంది మనకు ప్రజెంట్ మార్కెట్లో అయితే మనకు ఇంటెల్ అండ్ ఏఎండి ప్రాసెసర్స్ అయితే అవైలబుల్గా ఉన్నాయి మనకు ఇంటెల్లో మనకు ఫస్ట్ జనరేషన్ సెకండ్ జనరేషన్ థర్డ్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎయిత్ వరకు అయితే మనకు ఉన్నాయి ప్రజెంట్ వచ్చేసి మనకు ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్స్ అయితే రన్ అవుతున్నాయి మనకు ఇంటెల్ ఐ ఫైవ్ థర్డ్ జనరేషన్స్ అంటే మనకు అది స్పీడ్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మనకు అది క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అయినా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం తక్కువగా ఉంటుంది మనకు టెక్నాలజీ డెవలప్ అయ్యే కొద్దీ మనకు ప్రాసెసర్ స్పీడ్ పెరుగుతుంటుంది కాబట్టి మనకు జనరేషన్స్ గ్యాప్ అయితే ఉంటుంది మనకి జనరేషన్స్ డిఫరెన్స్ వల్ల మనకు ప్రాసెసర్లో డిఫరెంట్ ఏమొస్తుంది అనుకోవచ్చు మీరైతే మనకి ఇప్పుడు ఐ ఫైవ్ ఫోర్త్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్ ఉంది మనకు క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఎయిత్ జనరేషన్ ఐ ఫైవ్ ప్రాసెసర్ ఉంది మనకు అది కూడా క్వాడ్ కోర్ ప్రాసెసర్ మనకు డిఫరెంట్ ఏంటంటే మనకు చిన్న ఎగ్జాంపుల్ అయితే చెప్తాను మన తాతల కాలంలో మనకు మొబైల్స్ కానివ్వండి కంప్యూటర్స్ కానివ్వండి మనకు టెక్నాలజీ అంత డెవలప్ అయితే కాలేదు మనకు ప్రజెంట్ చూసుకున్నట్టయితే మనకు టెక్నాలజీ ఎంత డెవలప్ అయిందో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది కాబట్టి మనకు ఈ డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది మనకు టెక్నాలజీ అండ్ డెవలప్మెంట్ మనకు రన్నింగ్లో కొంచెం ఫాస్ట్ అయితే అవుతుంది మనకు ప్రాసెసర్ డిఫరెంట్ అయితే ఉంటుంది జనరేషన్స్ మారే కొద్దీ మనకు టెక్నాలజీ డెవలప్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ప్రాసెసరింగ్ కూడా మనకు స్పీడ్ అయితే పెరుగుతుంది మీరు ఏ ప్రాసెసర్ చూజ్ చేసుకోవాలి మీ ఇంటెలా లేకపోతే ఏఎండినా మీ పర్ఫార్మెన్స్ బట్టి ఉంటుంది అంటే మీరు నార్మల్ సీజ్కి అయితే మీరు ఇంటెల్ ఐ త్రీ మీకు ఎనఫ్ అంటే మీరు గేమ్స్ ఆడడం కానీ చిన్న చిన్న గేమ్స్ అలాగే చిన్న చిన్న ఫోటోషాప్ ఎడిటింగ్ అలాగే మీరు వీడియోస్ చూడడం మూవీస్ చూడడం అలాంటి దానికి మనకు ఐ త్రీ ప్రాసెసర్ మీకు ఎనఫ్ అలాగే మీరు ఒకవేళ హెవీ గేమింగ్ కానివ్వండి త్రీ డీ రెండరింగ్ కానివ్వండి వీడియో ఎడిటింగ్ కానివ్వండి ఇలాంటి వాటి కోసం మీరు ఐ ఫైవ్ లేదా ఐ సెవెన్ ఎయిత్ జనరేషన్ ప్రాసెసర్స్ అయితే తీసుకోండి మీకు ఇంకా ఎక్కువ మీరు హెవీ ఎడిటింగ్ చేస్తారనుకుంటే ఐ నైన్ ప్రాసెసర్ కూడా మనకు అవైలబుల్గా ఉంది మీరు
ఫ్రెండ్స్ ఇవి ప్రాసర్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇక్కడ నచ్చకపోతే డిస్లైక్ చేయండి నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేషన్ చేసుకోవడం ద్వారా నేను ఎటువంటి వీడియోస్ వచ్చినా మీరు మిస్ అవుకుని ఉంటారు మీరు నన్ను సోషల్ మీడియాస్లో ఫాలో అనుకుంటే ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్స్ అయితే నేను ఫాలో అవ్వచ్చు మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా కింద కామెంట్ ఎప్పుడో తెలియచేయండి నేను డెఫినెట్లీ ఆన్సర్ చేస్తాను ఐ సీ యూ గాయస్ ఐ విల్ క్యాచ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వన్ జై హింద్ జై స్వచ్ఛ భారత్